。好，維生素 A 咧，咁咧就係、是呃、以下嘅食物就相當之豐富嘅有胡蘿蔔素啦。咁點解我講胡蘿蔔素呢？我唔講維生素 A 呢，因為呢以下嘅食物呢，全部呢，佢哋都充滿咗一隻叫做胡蘿蔔素。呢啲胡蘿蔔素呢，當佢入咗我哋個身體裏面呢，先至會轉化成為維生素 A 嘅。咁所以簡單嚟講，我哋唔係喺食喺食物裏面直接食一啲維生素 A 而吸收，我哋係轉化出嚟嘅。維生素 A 唔食會點㗎？我哋會有夜晚症㗎喎、哦。夜晚症嘅意思呢，就係喺昏暗嘅環境之下呢，我哋嘅視力係會減弱㗎。咁不如我哋望一望一個夜晚症睇嘢嘅人，佢嘅嘢係點咧？嗱，呢度有張相㗎。嗱，佢將佢呢就分開咗三個部分，頭呢個部分呢，同尾呢個部分呢。就係、是、正常視力嘅人㗎，望嗰個街嗰個樣。不過一個人當佢患咗夜盲症之後，中間呢個位咧就係、是、夜盲症嗰個人睇出嚟嘅嘢啦。你會望到係黑好多嘅。再睇一個例子，左邊呢個人咧睇嘢咧係視力正常嘅，右邊呢個人咧佢係患咗夜盲症嘅，你可以睇到佢能夠睇嘅嘢係暗黑咗好多嘅。咁呢個咧，我哋就叫做夜盲症。喺分黑嘅環境，我哋嘅視力係會減弱嘅。好，第二個營養缺乏症咧，唔夠維生素 A， 我哋個皮膚角膜好容易乾裂啊！啊，角膜乾裂啊，有咩問題啊？睇下先。呢度咧就係、是、一個實驗啦，佢哋就係睇維生素 A 嗰、那個誒、嗯、效果嘅。一組老鼠咧就冇維生素 A， 另外一組有。你係啲雞都係啦，你望下隻雞眼，冇維生素 A， 有維生素 A， 咁你都可以睇到啦。一個角膜一裂一乾啦，隻雞就會盲嘅。OK， 好啦，所以呢，如果我哋個角膜一乾一裂咧，我哋就好容易盲啦。皮膚亦都好容易乾裂，我哋好容易受感染啊。第三，呼吸道內。逼二受感染，呢、这個都同一個啦。不過咧，如果你咧考試唔夠時間記咧，其實你就係記咧呢一、这個同呢、这個已經好足夠啦。呢、这個可以括住佢。啊，咁但係點解會夜晚症睇嘢唔清楚嘅夜晚？原來咧，我哋夜晚睇嘢咧就好需要一隻嘅色素去幫我哋睇嘢嘅。嗰只咧係夜晚愛嚟睇嘢嘅色素，我哋叫做視子。不過咧，喺夜晚嚟講咧，如果我哋真係唔夠維生素 A 咧，我哋咧呢一隻色素咧就唔夠，所以咧我哋睇嘢咧就會好差啦。咁點解我哋個角膜係容易乾裂啊？因為維生素 A 係保護眼球表面嘅健康嘅。嗱，呢啲嘅小朋友好明顯啊，佢哋都係唔會有。蘿蔔素食啦，所以就眼睛就盲咗啦。好，下一個嘅維生素，我哋再講埋維生素 D 啦。唔食咧，我哋就會有拘留病啊，骨絡變得脆弱同埋柔軟，又會容易變形，只腳咧就向外彎曲，咁即係咁嘅樣啦。哇，好慘喎、哦！咁嘅樣，我點樣能夠可以咧有力去跑步或者去舉重啦？咁呢個就好慘啦。好，第二種唔夠維生素 D 咧，我哋咧就會出現骨質疏鬆症，啲骨咧好脆，容易斷，脊柱容易彎曲，而令到我哋咧就會出現痛，或者壓住其他神經啦、其他器官都會痛嘅。咁我哋一齊望下骨質疏鬆嗰個樣先。正常嘅骨絡咧，就應該咧嗰啲骨架咧係咁密嘅。不過出現咗骨質疏鬆，你會見到嗰啲骨架咧就稀疏咗好多啦，所以就容易脆啦。脊柱咧亦都咧比較容易彎曲。咁、这、呢個咧就係、是、我哋咧嘅骨質疏鬆症啦。脊柱點解容易彎？你見到啦，佢骨嗰個密度真係明顯低咗嘅。好啦，咁維生素 D 
同我哋嘅呢個拘留病同埋呢個骨質疏鬆症點解會有關係呢？原來維生素 D 咧，佢係令到咧我哋能夠咧喺條小腸嗰度能夠吸到鈣。你冇維生素 D 啦，呢條就算係我哋嗰條小腸啦，小腸啦呢條 ，OK， 呢度咧就有啲血管啦，血管。咁如果呢度咧，我哋係真係食咗有好多鈣質啦，但係如果你唔食維生素 D 咧，呢啲鈣質咧係吸收唔到噶。但係如果你食埋維生素 D 呢度咧，我哋咧就好似條鎖匙，你咧就可以將啲鈣咧吸到入去啦。好啦，食咩食物有豐富嘅維生素 D 啊？魚肝油啦、乳酪啦、牛奶啦、蛋黃啦，或者我哋曬陽光皮膚都可以自己製造個噃。點解維生素 D 對小朋友咁更加緊要呢？因為小朋友咧，佢哋而家係發育嘅階段，我哋咧吸維生素 D 咧，咁啲小朋友咧就可以促進佢鈣同磷嘅吸收，佢哋可以做到佢哋嘅骨絡同埋牙齒啦。好，呢幾條就功課啦。好啦，有一個網址就介紹你哋嘅，就係呢一個網址啦。裡面咧就有更加豐富嘅一啲健康嘅資訊，大家咧就 scan 呢、这個。入去睇多啲啦。好啦，咁我哋講咗維生素，我哋一陣再。